哥几个，这家伙精神着呢，要是不小心跑出来，可够大伙忙活一阵子的了。放心吧，老大，我们会看好他的。就就，二团长，二团长，嗯，就，二团长，二团长。雪兰，他们又想干什么？罗布那家伙刚刚抓回来一只沙漠蜥蜴龙。二团长，这家伙可能卖个大价钱。<笑>我是想之后让兄弟们过几天好日子。<笑>就是啊，就是、啊。<笑>我去看看萧炎，你去忙吧。是。大哥，萧小燕子的伤还是没有起色吗？已经五天了，我真怕他。这小子再不醒来，那些因爆炸而滞留在他体内的斗气，会造成不可逆转的伤害。啊，大哥，有什么其他办法可以唤醒他？石墨城的医师和炼药师我都请来看过了，大家都束手无策。团长，请你们赶快去一下练武场。啊！走。嗯没想到这魔兽还真不小心跑出来了。没事儿，要不正好给兄弟们练练手。<笑>别慌，别慌，一起上！老布，你这个混蛋！啊啊啊啊啊、二团长，这也交给我了，你们快走开！团长，这只魔兽原本被麻醉后，好好的关在笼子里，但是那家伙，现在大家都拿他没办法。嗯多谢罗布先生及时赶到，救下舍弟。哎，小事一桩。听说萧炎兄弟的状况越来越糟了，这若是一直不醒，可真是天妒英才呀、啊！你，哎，他竟敢这么说三弟！大哥，罗布现在越来越过分了。嗯。<笑>
，别冲动，我心里自然有数。今天就是你的死期！你就是在我前进的路上必须被清除的障碍！是吗？可你太弱了。小言，吞噬一伙异常危险，是否值得冒这个险？你考虑清楚了。三年之约就要到了，我必须用尽一切办法变得强大。这个世界上才没有什么真正的强者，有的只是想要变强的人。如果想真正把剑挥出去，就要把心里的事放下。挥剑和专注做事一样。<笑>应该就是把心里的顾虑全部放下。以我现在身体的状况，恐怕无法再继续维持灵魂状态，必须要沉睡了。怎、啊、怎么回事啊？为师很高兴能有你这位弟子。老师，老师我可以，我可以传授道气给你。我我怎么没发现，每次借用老师的力量。
都是在消耗老师的灵魂力量。小燕子，你可算醒了，把我和大哥担心坏了。醒了就好，这样哥哥们就放心了。我没事，让哥哥们担心了。哦，海老先生，您来了，您的状态恢复的越来越好了，看上去也更年轻了。萧炎杀掉墨家大长老一事，还望您帮我们保密。毕竟墨城是云岚宗的外门之事，身份不一般。这个放心。小燕子，没有什么比身体更重要。养好身体，有什么事以后再说。嗯，大哥，我想先自己调理，你们去忙吧。等我修正好，就去找二位哥哥。嗯嗯，照顾好自己，小燕子。别让哥哥担心。嗯。这是能让你恢复实力的复灵子弹的药方，作为你救我的谢礼。佛怒火炼的爆炸威力，让我的，让我的灵魂力量受损严重。无法支撑炼制复灵子弹，你拿着药方，再去找其他的炼药师吧。据我所知，某些药材可以恢复受损的灵魂力量，需要何等药材，老夫倒是说不出。不过，想必米特尔拍卖场的总部一定可以找到这种药材。米特尔拍卖场总部在哪儿？加玛帝国的帝都。海老，我们去帝都。嗯。老师，我会找到恢复灵魂力量的药材，唤醒您。大哥，小炎子太过消沉，难道伤得太严重？我觉得事情没那么简单。先让他休息一段时间吧。对了，别让萧炎知道罗布的事。萧炎需要好好静养身体，而我们俩也不能总是让做弟弟的为我们出头。嗯，哼，罗布。啊，海老先生，啊，晚辈还有一事相求。嗯，萧炎已醒之事，还请海老先生不要让佣兵团内的人知道。哼，准备清理门户。嗯，另外，晚辈还会放出海老先生离开的消息。只有这样，贪婪的豺狼才会上钩。不错，慈不长兵，该下狠手就要下狠手。刚刚好。身体内部真是被破坏的一塌糊涂。老师，这地火莲子，小家伙。安静的待着，可别捣乱。我需要尽快恢复，赶快去寻找唤醒老师的药材。
月也无法完全吸收，必须把杜宇的能量送走。啊，小家伙，便宜你了，乖乖的，别挣扎，我可不会害你。老师，当日我和葛叶前往墨家参加寿宴，谁知突然冒出两个人，其中一位是斗皇强者，另一位并未暴露真实实力。他们揭露墨城多年以来一直用人类身体实验移植魔兽能力，此等龌龊之事，简直玷污云兰宗的名声。对方可有墨城作恶的证据？那两位神秘人拿到了一些培养怪兽的尸体，而莫城并没有对此做出合理的解释。嫣然，你们可知那位斗皇强者的身份？他是否穿着一身黑袍？呃，他，他并未穿着黑袍。当时得知此事后，弟子就与葛先生连夜赶回宗内，向宗主禀报。宗主，老夫认为莫城之事不可深究。莫城做出如此恶事。如不彻查，怎么弥补云兰宗的声誉？老夫自是为云兰宗的声誉考虑。莫城已死，若执意追查莫城之事，恐怕会揪出那四名斗皇与他的恩怨。老宗主必死关后，宗门只剩下宗主一位斗皇。若这四名斗皇因此事迁怒云兰宗，岂不是引来大患？还望宗主三思。嗯。宗主，宗主，云林长老所言也不无道理。虽我云兰宗行事向来光明磊落，并不惧怕麻烦，但嫣然的三年之约时期将至，的确不能过多生事。另外。查清楚莫城此事所牵连到的无辜百姓，并做好安抚工作。两位辛苦了。
该认识他吧？一个松口！我知道以美杜莎女王的实力，杀我易如反掌。不过你现在却并未这么做，我想，你的实力还没恢复吧？哼，想要吸干我的斗气，那我即使拼了这条命，也要让你再次重温一火焚身之痛。一个敢威胁我的人，你也是第一个咬我的女人。刚才的那股能量，应该就是地火莲子。当初若非因为收取青莲地心火，身受重伤，这等宝贝怎会被我落下？没想到，到头来最大的好处，竟然被你给得到了。哼，那古河怕是气得不轻。女王陛下不也是成功进化？你得到的好处也少不了。若非当时处在关键时刻，我早就亲手宰了你。人类，不得不说你的胆子很大。你不仅敢独闯我族神殿，还敢将我所进化的本体当做宠物来。这份胆量，这么多年来。我还是头一次见到。我可不敢，只是那条吞天蟒，它好像喜欢跟着我。那需不需要我叫你一声主人？现在的我实力的确没有恢复，不过，在我下次苏醒之后，我会取你性命。小家伙，等着吧！这世上有资格当本王主人的人，还没出生。你们这是何意？团长，兄弟们风里来雨里去，为墨铁佣兵团的壮大可谓出力不小。而您似乎实力差了点儿，这样的团长恐怕不能服众啊！连大老师都是，凭什么当我老大？嗯，继续。小的觉得。团长这位置有能舍居之。说完了。不单单是我，大家都想说的话就不能自己亲自说，这可不像是你的作风啊。是。嗯。控火能力增强了，怎么回事？
这紫火也太小了，按照这个量，就算是一瓶紫金元，也只够烧出一团火焰。不过这个小家伙也没吃多少，怎么吐火吐的这么多？难道是唾液的缘故？小家伙，看来需要你帮我一个忙了。<笑>哎，小团长，我觉得兄弟们说的对呀、啊，也该反省一下自己的问题了，不然怎么让大家心服口服啊？老祖服，就是，就是，不服！一帮吃里扒外的东西！嗯，罗布兄弟，我们从来都不强留任何人。<笑>如果觉得墨铁佣兵团不适合。诸位可以自行离开。<笑>小弟啊，佣兵团本来就是最强者才有资格当老大。当初若不是萧炎，墨铁佣兵团早就被我给灭了。如今萧炎已经死了，看你们还能翻出什么浪来！你的人齐了吧？哼，今天你俩是插翅难飞。<笑>走，快点，快走，走，快走！小团长果然好算计，但你可别忘了，我们之间实力的差距。就叫你紫火丹吧，接下来就试试和青莲地心火的融合。哦，海老，发生了什么事？不像是平时练习的动静，完全恢复了。啊，罗布以为你不行了，准备给佣兵团换个老大。不该留他一命！<笑>竟然会用引雷的方法破我的斗气铠甲！<笑><笑>
区区两个斗师，凭靠外力把我逼到如此境地，这能不服吗？<笑>小艇，去地下陪你那可怜的弟弟吧。听说你以为我死了？小小岩。呃，是是少林告诉我的，说说他已经。抱歉，我说错了。小岩，你不要欺人太甚。自有用兵的解决办法，把他留给我今天你的情绪有些反常，一定是发生了什么。这样的夜晚很适合怀念。你呢？在怀念谁？明天一早动身，我要尽快赶往地图，找到恢复灵魂力量的药材。嗯